ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಲರವಾ ಟುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ನೀವೇನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವೀಗ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿ ಕೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎ ಬಿನ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರನ್ನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಸ್ವತಃ ಓನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರು ಇದನ್ನು ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೇಪರು ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಎರಡೂ ಸಹ ಲಭ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಆ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸೊ ಕ್ವಶನನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹೇರ್ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಅಕ್ಷರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಚೂಸ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎ ಫಾರ್ಮರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಯರ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಸಂಟಿ ಇಂದ ಯಾಕೆ ಇಸಂಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ದರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ನೋ ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ನಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಇರೋದು ಇರೋದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎ ಫಾರ್ಮರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಸಂಟ್ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಹಿ ಎರಡು ಬಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಸಂಟ್ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಹಿ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಇದೆ ಅಕ್ಸಲರಿ ವರ್ಬ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಸ್ ವಾಸ್ ವರ್ ಆರ್ ವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಇವನ ಅಕ್ಸಲರಿ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಅಕ್ಸಲರಿ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ಸಲರಿ ವರ್ಬ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡಸ್ ಅಥವಾ ಡೂ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸಲರಿ ವರ್ಬ್ ತಾನೇ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವು ಡಸ್ ಅಥವಾ ಡೂ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಡಸ್ಸನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ
ನೋಡಿ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅವರು ನೀವು ನಮಗೆ ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಉಪ ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು ಉಪಕಾರ ಆಯಿತು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಎ ಎಷ್ಟರ್ ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಮಾರ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೊ ವುಡ್ ಯು ಮೈಂಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಶೂಸ್ ಸೊ ವುಡ್ ಯು ಮೈಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಶೂನ ತೆಗಿತೀರಾ ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಪಲೋಜೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಶೂಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಂಟರ್ ಟು ದ ಹೌಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೂ ಬಿಚ್ಚಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಬರ್ತದೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗೋ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಗಿವಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಗಿವಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಹೌಸ್ ಈಗ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ವೇರ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೈ ಆರ್ ಯು ಸಿಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅವರು ಅಂದರೆ ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ವೆರ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ವೈ ಆರ್ ಯು ಸಿಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಅಪಲಜೈಸಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ವರ್ಡ್ ಆರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಯರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಸೊ ಕಲಾ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಡೇ ದಟ್ ಯು ವುಡ್ ಬೈ ಎ ಡೈಮಂಡ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಡಿಡ್ ಯು ಬೈ ಇಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಡೈಮಂಡ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋ ಮಾಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಅಂತ ಬಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತಿದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಐ ಡಿಡಂಟ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ನಾನು ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬೈ ಇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೈ ಮದರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಶಿ ವುಡ್ ಗಿವ್ ಮೈ ಸಮ್ ಮನಿ ಮದರ್ ನನಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಫ್ ಮೈ ಮದರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಮೈ ಮೀ ಮನಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂತು ಇಫ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು ತಗೋತಾಳ ಇಲ್ವಾ ಇಫ್ ಶಿ ಗಿವನ್ ಇಫ್ ಅವರ್ ಮದರ್ ಗಿವನ್ ದ ಮನಿ ಶಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಟ್ ಶಿ ಬಾಟ್ ಇಟ್ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಪಾಸಿಟಿವನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು ನೆಗೆಟಿವನ್ನು ತಗೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವನ್ನು ತಗೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಇಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವುಡಂಟ್
ओके हियर एल वै बंत ना अडवर बंत अदान कन्सिडर मे सो टाइप नहीं वर्डस ऐनमी यूजा होदिफाई होबाद सो नेक्स्ट वी मूव आंट दस्ट क्वेश्चन डू ऐस डैरेक्टेड इले तनक फिल इन द ब्लैंक्स नेक्स्ट डू ऐस डैरेक्टेड अल डन को आर इन फिलो सो इयर कंबईन द वर्ड इन आफ द कलम ए विध द क्वालिटी वर्ड क्वालिटी वर्ड इन द कलम बी सो इन वर्ड फ्रीडम को सूटबल आते नोड़ी फ्रीडम लेस्टर फ्रीडम फैटर फ्रीडम स्विमर फ्रीडम बॉक्सर यहाँ सूटबल आते इयर वि आलवे फैटर इज द सूटबल फार दिस वन फ्रीडम के फ्रीडम फैटर इले करेक्टी सूटबल आगतक वर्ड सो दे फोर इन ता मैच यहाँ वर्डसु मैच नोड़ नहीं मैच सो नेक्स्ट वि मूव आ नेक्स्ट वन विच वन आफ द फॉलोइंग वर्ड हाज टू सिलबल नोड़ी टू सिलबल यहाँ फैंड यहटिता वर्डसली सिलबल यहाँ फैंड निम्हे निम्ब स्कूल कल्सबू आरू सह नानी सण मेथडन हेको इन कन्डदल बरकोबिट्रे सिलबल ईजी आगे गोतर नोड़ी इन पी अंत करते कन्डदल पी अंत बरते हैं फोटोग्रफी बरी बे बरती फोटोग्रफी अंत बरते हैं प्रिपोजिशन प्रिपरेशन अंत बरी सो इन प्रीप अंत बरती सो इन पेपर अंत बरती पेपर सो इले लास्टे अर्ध व्यंजन बंद कन्सिडर ना इले पी अंदे वो अक्षर बंद फोटोग्रफी नोड़ी फोटोग्रफी इन नालाक अक्षर बंद प्रिपरेशन के प्रीपरेश बंत नीड़ती इू नालाक बंत पेपरली पेप बंत र अर्ध बंत इर बरती अरे इन सिलबल इत फोर सिलबल इत फोर सिलबल इत टू सिलबल ईजी आगे कन्डदल बरकोबिट्रे करेक्टी निम्हे सिलबल ईडेंटिफाई मोदे बरत सो इले पेपर अंत टू सिलबल टू सिलबल क सो नेक्स्ट ईडेंटिफाई द इनफिनिटी इन द फॉलो गिवन से सलीम हाज बिकम ए डाक्टर टू सर्व सिंह पीपल अंत नोड़ी याद इनफिनिटी से इनफिनिटी से सारी इनफिनिटी वर्ड अरे आ वर्डन नौन कूड़ा यूजू वर्बा कूड़ा यूजो अबजेक्टिव यूजुद सो ईर यहाँ बेदू सह अदान यूजू सर्व अल करेक्टी ना इनफिनिटी अंत समम्स टू अ वर्ड जो अदान इनफिनिटी अंत ईजी गुर्तम ना टू अ वर्ड जो अद्वान ईजी आगे ईडेंटिफाई मी सर्व अर्बा सर्वीस अंत यूजो सर्वर अंत यूजो सारी नौन वर्बा सर्वड अंत यूजो सर्विंग अंत यूज अब वर्ब यूज अबजेक्टिव वाज ए सर्विस मैन अंत यूज सो आर वो नमें यहाँ बे से अदान वर्डन कन्वर्टी यूज अंत वर्डन इनफिनिटी अंत करती है इयर टू सर्व अंत करेक्टी वर्ड आगे फिल इन द ब्लैंक्स यूसिंग करेक्ट आर्टिकल नोड़ी आर्टिकल यूज डाश रामायण इज द होली बुक् आफ आफ हिंदू अंत दि अंत यूज दि यहाँ यूज पर्फेक्ट वर्डस निम्हे कन्डदली रूढ़ नाम गए रूढ़ नाम नाव्याद यूजो मोस्ट आफ आल अल दूज इंदी रूढ़िया बंद मन रस्ते का इवेल ऐन हिंदी बल्क पदगे पर्फेक्ट वर्डसु अल नावेनतीवप अरे आफने आर्टिकल यूज आ डेफने वर्डस अल डेफने आर्टिकल यूज इन सिंग्युल वर्ड अदे एन यूज आन कूड़ा सिंग्युल यूज आन यूजी आ वर्ड से ए यु इविष्टल यार वो वर्ड अल आन यूज अंतर्रे समम्स ऐनमी के सल मैं हे कूड़ा यूजी आन हवर अंत यूजी सो अल सल मैं ऐन आन यूज हे उदे आ वर्डली स्टार्टिंग फॉर् एक्सापल इंटेलीजेंट अंत बरदे आगे इंटेलीजेंट अंत बरती ना इंटेलीजेंटली ई बंत ई बंत आन इंटेलीजेंट यूज सो ईर ए यु अदार वो वर्डल स्टार्टिंगल आन यूज ए अद मोस्ट आफ आल सिंग्युल वर्डस यहाँ बर्तो वे व्यक्ति इबूद वे वस्तुबू अंत ना ए अूज 
so then we move on to the next question you see your next question fill in the blanks with the appropriate homophones homophones and the same pronunciation bandira kotri tare illi nodri peace peace adre correct word illi yaduk suitable agutho adanna neevu en madbeku use madbekagutade india wants peace in the world ಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಂಡಿಯಾ ಏನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಪೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಾಂತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಂಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪೀಸನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಿ ಎ ಸಿ ಪೀಸನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ಪೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಡುಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು ಆ ತುಂಡುಗಳು ಪಿ ಎ ಸಿ ಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಪೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಟಬಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು Fill in the blank using suitable linker. One linker, and the linker and the conjunctions and the use model. You add words and the sayers. The kind of conjunctions and the ego, for example, Rama and Shama. You bruno sayers, you bury other. You bruno sayers, bury other and the use model. You probably obro Rama or Shama and the other at one and the use model. You then go to the pandre. You got Rama and Shama were and the use model. You will move the sentence. Rama and Shama. ವರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಅಂಡ್ ಶ್ಯಾಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಮ ಆರ್ ಶ್ಯಾಮ ಈಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇವರಿಬ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಅಂಡ್ ಅಥವಾ ಆರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನ ಅದರ ನಂತರನ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಕರೇಜ್ ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯನೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಆಫ್ ನೋ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಇದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿ ಲೀವ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪಣಜಿ ಇನ್ ಗೋವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಅಟ್ ಬರ್ಬೋದಾ ಟು ಬರ್ಬೋದಾ ಆನ್ ಬರ್ಬೋದಾ ಬಿಫೋರ್ ಬರ್ಬೋದಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಲೀವ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದು ಅಂಡರ್ ಬರ್ತದೆ ಹೌದಾ ಎಬೌ ಬರ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿಪೋಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿ ಲೀವ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪಣಜಿ ಇನ್ ಗೋವಾ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಪಣಜಿ ಆ ಗೋವಾ ಪಣಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿಪೋಷನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಯರ್ ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವರ್ಬ್ ವರ್ಬ್ನ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶ ಶಕುಂತಲ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಇದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಕುಂತಲ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಶಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಹ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಯಿತು ಅರ್ನ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸು ವರ್ಬು ಯಾವ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಬೇಕು ಈಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವಾಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಸ್ ಇರೋದೇ ಜೊತೆಗೆ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಶೋ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರಮನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರಮನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರಮ್ ಆದರೆ ಬರೀ ಅರ್ನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ಸನ್ನು 
ನನಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಒಂದು ಡೆಲಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ಮೂರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ ನೋ ಅದರ್ ಬಾಯ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಟಾಲ್ ಆ್ಯಸ್ ರಾಜು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಥರ ಬರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಅದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಅದರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪಾಸಿಟಿವ್ನಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ನಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ವರ್ಡನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವುದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ನೋ ಅದರ್ ಬಾಯ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಟಾಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಆ್ಯಸ್ ಈ ಕಡೆ ಆ್ಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದೇ ಡಿಗ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನ ಈ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಈಗ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂಡ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ನೋ ಅದರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಬಾಯ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಯ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಇವೆರಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಿಡ್ಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ನು ಬರೀಬೋದು ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ನು ಬರೀಬೋದು ರಾಜು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಾಜು ಈಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ಗೂ ಬರೀಬೋದು ಕಂಪಾರಿಟಿವ್ಗೂ ಬರೀಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಾಲ್ಗೆ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ದ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಇದು ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಪ್ಪ ನಮಗೆ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಬೇಡ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ಗೆ ಟಾಲರ್ ಬರೀಬೇಕು ಈಸ್ ಟಾಲರ್ ಬರೀಬೇಕು ಬರೀ ಟಾಲರ್ ಬರೆದು ಹಂಗೆ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ಅದರ್ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು ಸಪ್ರೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತವೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೆ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಬೈನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೂ ಟು ಟೂ ಟೂ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದ ಟ್ರೀ ಈಸ್ ಟೂ ಟಾಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಟಾಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಇರ್ತದೆ ಟೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವರ್ಬಿನ ಹಿಂಭಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೂ ಬರ್ತದೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನ ಹಿಂಭಾಗ ಟೂ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೀ ಈಸ್ ಟೂ
ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಎಡಿಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಹಿ ಹಗ್ಡ್ ಈಸ್ ಫಾದರ್ ಟೈಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಈಸ್ ಫಾದರ್ ಸ್ಟರ್ನ್ ಫಾದರ್ ಹು ಹ್ಯಾಡ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಲೇ ಇನ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವರ್ಬಬಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹೊಂದಿದೆ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹೊಂದಿದೆ ಎರಡು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಅಡ್ವರ್ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ ವೈ ಸಿ ಎಸ್ ಇರಲ್ವೋ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಅಡ್ವರ್ಬಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಟೈಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವರ್ಬಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದೊಂದೇ ಟೈಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ ವೈ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಳೆದೋಗೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಡ್ವರ್ ಬಂದಾಗ ಅಡ್ವರ್ ಹುಡುಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಇವೆರಡನ್ನು ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿರಿ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾಟಿಯಲ್ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆನ್ಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಈ ಆನ್ಸರನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೀಬೋದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿದ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆನ್ಸರನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಇದನ್ನು ನಾನೀಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಡಿಡ್ ನೆಹರು ಚೂಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೇಳಿದೆ ಸೊ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಓದ್ರಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೌ ಡು ಸ್ಮಿತಾ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲಾ ರಾಕಾ ಟು ಹರ್ ಹೌಸ್ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲಾನ ಮತ್ತು ರವಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಪಂಡಿತ್ ಜಿನ ಹೇಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇ ಅವಳ ಬ್ರದರ್ಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಆನ್ಸರು ಈ ಆನ್ಸರ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಡಸ್ ಜಾಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವೈ ಜಾಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಯಾವ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಈ ಆನ್ಸರನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ವರ್ ಬಾಬು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಜು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಹತ್ರ ಬಾಬು ಮಂಜು ಇಬ್ಬರು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆದರು ಯಾಕೆ ಇದೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರೋವಷ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೋದು ಸೊ ರೀಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಿ ಹೇಟೆಡ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಗರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೂ ಈಸ್ ಈ ರೆಫರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೂ ಈ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಅಬೌಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಡಿಡ್ ಹಿ ಹೇಟ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಗರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಸೊ ಇದು ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹರ್ ಈ ಶೌಟೆಡ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೂ ಶೌಟೆಡ್ ಯಾರು ಶೌಟೆಡ್ ಮಾಡಿ ಶೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೂ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಡಿಡ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಹರ್ ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರು ಸೊ ಇದು ಕನ್ವರ್ಸೇಷನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಸೊ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಏನು ಹೂ ಮೇಡ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಇದು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಇದು ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೂ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಐ ಟು ಹೂಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ವೈ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಹಿಮ್ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಯರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೊಫೈಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರೊಫೈಲನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಸೊ ಇಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರೊಫೈಲು ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಫೈಲನ್ನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಟೈಪ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಹ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೂಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೂಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ಲೂಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎ ಕ್ರೌ ಫೌಂಡ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಚೀಸ್ ಕಂಫರ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆನ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕುಂತಿರ್ತದೆ ಅದೊಂದು ಚೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ನರಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಹೊಗಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿರೋ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೂ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ ನೀವು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೋದು ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಸ್ಟೋರಿನ ಈ ಥರ ನೀವು ಸಹ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ ಸ್ಟೋರಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಸಹ ಆ ಸ್ಟೋರಿನ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಇದನ್ನು ಸೊ ದೆನ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ದು ಇದನ್ನು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ
ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸಂಡೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಹೌ ಡು ಯು ಸೇ ದಟ್ ಜಾಜ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಎ ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಫಿಗರ್ ಅಂಡ್ ಎ ಕಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವನು ಕಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಫಿಗರ್ ಯಾಕಾಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದರದ್ದು ಪಯಮ್ದು ಸಮ್ಮರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಮ್ಮರಿ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು ಅದಕ್ಕೂ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇದರ ಒಂದು ಜಾಜ್ ಪೋಯಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಎಸ್ಸೆನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಡ್ವಾನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದು ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಸ್ಸೆ ಬರಿ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನೇನು ಬರಿಬೋದು ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಾಕ್ರಿ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಆಯಿತು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಬಂತು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಏನೇನು ಬರಿಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸನ್ನೇ ಏನೇನು ಬರಿಬೋದು ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಸೊ ಇದು ಸಹ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ ಎನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಟೇಜಸ್ಸು ಇರಲೇಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸ್ಟೇಜು ಸೊ ಅವು ಮೂರು ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಬರಿತೇವೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ಮ್ಯಾಟರ್ ಬರೆದಿರ್ತಿರೋ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಏನು ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಏನು ಇನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಜೆಷನ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ಸನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಎಸ್ ಎನ್ನು ರೈಟಪ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎ ಇದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರು ನ್ಯೂ
ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಏನೇನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀರಿ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಬರೀಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸು ಅನ್ನೆಸರಿ ನ್ಯೂಸು ಬರೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಸ್ ಇರಲ್ಲ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಂಥ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೆದು ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೋದು ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಯಾವುದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಇವರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಇದನ್ನು ಯಾವುದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತಾ ಹೋದರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನೀವೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಾಟರ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗದಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೂರಜ್ ಆರ್ ಗೌರಿ ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಬಾಯ್ ನೇಮ್ ಗರ್ಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಆಗಿದ್ರಿ ಬಾಯ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಾಯ್ ನೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಗರ್ಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಗರ್ಲ್ ನೇಮ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟ್ರ್ ಎರಡು ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಬಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರೀರಿ ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನು ಲೆಟ್ರನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರಂಗೆ ಬರಲಿ ಈ ಕಡೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದರೂ ನಡೀತದೆ ಸೊ ಆದರೆ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದು ಇರಂಗೆ ಮೇಂಟೆನನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ಬರೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರು ತಂದೆಗೆ ಬರೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಟರು ಸೊ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ನ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕದನ್ನು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೆ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಡಿ ಆರ್ ಪಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಏನೇನನ್ನ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬರೀಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಯಾವ ಮ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ಬರೀಬೋದು ಏನನ್ನು ಬಿಡಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೋದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಲೆಟರ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಲವಿಂಗ್ ಡಾಟರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಟೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೂ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಟೂ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆಟರ್ನ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಅಥವಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಇದು ಯಾವ್ದಾರು ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಟು ದ ಪಿ ಡಿ ಓ ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಟು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾರಿಂದ ಬರೀತಾ ಇದ್ದ
ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲ್ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಈ ಕಡೆನೂ ಈ ಕಡೆನೂ ಒಂದೇ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಟ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟ್ರನ್ನ ಬರೀತೀರಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು ಸೊ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಥವಾ ಈ ಸೈಡ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬರೆದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ನಡೀತದೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಬರೀರಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಾದಮೇಲೆ ಇವರ್ಸ್ ನೀವು ಲೀವ್ ಲೆಟರ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇವರ್ಸ್ ಒಬಿಡಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ಬರಿತೀರಿ ಇವರ್ ಒಬಿಡಿಯೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಇದು ಬೇರೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ನ ಬರೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವರ್ಸ್ ಫೈತ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಗ್ನೇಚರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೇಲಲ್ಲ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇವರ್ಸ್ ಫೈತ್ಫುಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಗ್ನೇಚರನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಲೆಟರ್ದು ಫಾರ್ಮೇಟು ಸೊ ಲೆಟರ್ನ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಲೆಟರ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಲೆಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಟರ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಲೆಟರ್ದು ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು ನೀವು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಟರ್ದು ಫಾರ್ಮೇಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲೂ ಟೂ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಸಾರಿ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಟೂ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ ಡೇಟ್ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇದು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಡಿಂಗು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು ಅಂತ ಬರೋದು ಇದು ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದೆನ್ ಫಾರ್ ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಶಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ನಾಳಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಷಯಗಳ ಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಿರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ